may katlong pagkakataon mula nung siya naupo sa puesto, nagbigay muli ng sona ang Pangulo o ng kanyang State of the Nation Address. Muli narinig natin ang kanyang saluubin at kung saan pa niya balak dalhin ang ating Republika. When I run for public office, I promise to do whatever it takes to give all Filipinos a comfortable life. Even if it means fighting powerful interests. Train is already helping poor families and senior citizens cope up with rising prices. We have distributed unconditional cash transfer to 4 million people and will help 6 million more this year. Sona o State of the Nation Address, lagi natatalakay kung ano ang mga nagawa ng administrasyon para masugpo ang kahirapan. Pero tila tanong ng karamihan ng mga ordinaryong mamamayan kung totoo ang umuunlad ang ating bansa. Bakit tila taon-taon na lang din nababanggit ang kahirapan sa taon ng pagulat ng Pangulo tungo sa tunay na kalagayan ng ating bayan? Sa maliit na kainang ito, nagsisimula ang bawat araw ni Lani. Anong Lani, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ah, uh, musaan trabaho? Okay naman po. Eh, ilang oras na kayo nagtatrabaho niyan? Ano oras na simulan? Simula po ang pasok ko ng gigising po ko ng 4 o'clock, papasok po ako ng 5 o'clock. Mahigit dalawang taon na rin namamasukan sa kainang ito si Lani bilang isang helper. Biyuda na siya at naiwan sa kanyang anim na anak. Yung si Mr. Patay na po siya. Hindi ko alam po kung buhay po siya eh. Naaksidente po siya ng 10-wheeler. <laughs> Bawat araw, kumikita ng 270 pesos si Lani. 270 pesos ang kita niyo bawat araw. Paano niyo po yung pinagkakasya sa mga anak niyo at sa pangangailangan ng pamilya? Bali, pag gano'n pag binigay sa akin ni ate na 270, ano lang po, binibili ko na lang po yung bigas na lang po ng kalahati-kalahati lang po kasi yung sinasain ko eh. Dahil hindi naman po ako makain dyan sa bahay, yun lang po kalahati. Hindi, bumili lang po ako ng iklog, tapos noodles lang po. Pag, wala lang po kasi yung sapat ibili ng manok, ano, baboy, gano'n. Tapos po talaga, isa wala nga po akong maibigay, minsan meron. Pag ayun po kaya yung bubigay sa mga anak ko, yun lang. Pagdating ng pananghalian, mayat maya ang dagsa ng mga customer sa kainan. Pagkatapos ito, sila ni naman ang kakain. Dito, libre na ang kanyang pananghalian. Malapit lang daw ang bahay ni Lani mula rito sa kainan. Mas mainam daw na ganito para madali rin niyang makita ang kanyang mga anak. Tara, ito yung bahay nila, Aling Lani. Nanay! Nanay! Uh, pasok na tayo sa kanila. Sa loob ng bahay natin, hindi na kakasalipan. Bali, nakanit po, kahit ang pito po ako. Bali, isa kong anak ko na po dito, kinagigil po sa kabila. Bali, lima po lang nilipin. Hindi may nandito. Ito yung kwarto niyo, pwede ba kayo makapasok? Sige po. Kailan? Yes. Saan ang CR niya? Ito po. Oriente mo naman. Ayan, malahit. Ito yung panganay? Ito po yung panganay ko. Yung sumunod sa panganay ko, lalaki po nandiyo doon nga po. Sa siyang big gitna? Opo. Tapos sa... Ito yung isa po yung lumabas. Ilan taon na ito? Eight. Ay, 
Ito pala yung 8, 9 po. Grade ano sila? Grade 2. Grade 2. Hindi pa po siya nag-aaral. Hindi pa? Kasi ikaw po ay grade ano ka? Grade 7. Grade 7. Hindi po kami nakakain ng maayos. Ba't ano po yung madalas na kinakain? Doon po sa tinitinda lang po nalang ulam. Nagkakasya na kayo ba? Minsan po po lang. Minsan sa atin. Paano po po lang? Yung iba po nagsasabaw na lang. Ito yung bigasa niya. Dito niya nilalagay yung nagsasahing niya. Pero ilan na kasa rito? Tatlo. Pero nga, malatlo na yung kalaman naman. Sa maliit na lugar na ito, nagkakasya ang pamilya. Kung yung titingnan, mapapaisip ka. Paano nagkakasya ang walong tao sa ganito kaliit na tahanan? Sa paano niya siya... Napagkatiwalaan dito sa negosyo niya. Mabait na makikita ko naman kasi siya masimbal. Mabait. Matagal na kasi sa akin niya, mga tatlong dalawang taon na mahigit. Ay nung makita ko siya na wala na siyang, ano, wala na siyang asawa, yun naman yung asawa niya. Yun, sabi ko kung gusto mo ba magtrabaho. Kung gusto mo ba magtrabaho, sabi ko, sige tayo, gusto ko magtrabaho kasi wala na yung asawa ko. Tapos nung makita ko naman siyang masipag, Ang unang sweldo niya sa akin, 150. Kasi maliit pa lang na matagal yung direct. Talipa pa lang kami, may tira kami mga ulay, isda-isda. Nung medyo lumakas na yung tindahan ko naman, karoon kami ng customer. Ginasa ko ng 20, 10, kasi libre sila ng pagkain. Ngayon, after now, yung sweldo niya ngayon, 270 na. Yung sweldo mo, 1, 2. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, Iniaabot na ni Leigh ang 270 pesos na sweldo ni Lani para sa isang araw ng trabaho. Meron tayong dalang 270 pesos ngayon na titignan natin kung ano lang ba ang mabibili ng halagang ito sa talipapa. Tara, tayo. Paano tayo makarating doon? Diretso po. Patricycle po ka tayo o nalakad lang? Patricycle na lang po. Okay. pinuntahan nila niyang bilihan ng bigas. Kuya, pabili lang nga lang po kalahate. Bumili sila niya ng kalahating kilo ng bigas na nagkakahalaga ng 22 pesos. Hindi na raw kasi niya kayang bilhin ng isang kilong bigas na nagkakahalaga ng halos 50 pesos. Sa kabuuan, nakabili sila niya ng pangkain sa halagang 122 pesos. Ang natitira pa, pagkakasyahin naman niya para sa almusal, adi pa pang gastusin sa bahay, gaya ng tubig na nabibili niya ng apat na piso kada pitong timba. Matapos nito, bumalik sa kanyang trabaho si Lani. Tutulong pa raw kasi siya pagdating ng hapunan. Sa pagkakataong ito, si Lani kumuha ng ulam hindi para sa kanilang customer, kundi para sa kanilang pamilya. Ang mga paubos ng ulam sa kainan, ibinibigay na lang kay Lani. 
at saka bukis po sa kasabaw kanin. Pagdating ng bahay, nailuto na pala ng kanyang anak ang itlog na nabili kaninang hapon. Ang uwing kanin at ulam, pinaghati-hatian ng mag-iina. Nairaos nila niya maghapon at pagdating ng susunod na araw, panibagong paikibaka na naman ang kanyang haharapin. Tuwing linggo, naglalabanan naman si Lani. Sa isang araw ng paglalaba, kumikita si Lani ng 300 pesos. Pandagdag na raw ito sa pambaon at pangalmusal ng mga anak kinabukasan. Gagawin ko ba lahat para mas pag-aaral nila, yun lang po. Kahit ano po papasukan ko, mahirap po ano, para ko sa mga bata. Thank you.